어, 안에서 도장 탕 찍는다. <웃음> 안녕하세요. 좀 보여드립니다. 저희는 지금 독일 베를린에 지하철에 와 있습니다. 탈려고 기다리는 중이고 저희는 오늘 독일 베를린의 주요 관광지를 둘러보고 순위를 한번 매겨볼까 합니다. 그 대신 역사 박물관은 빼고 박물관은 <웃음> 유대인 박물관은 갈 건데 나머지 박물관들은 많이 갔기 때문에 스킵하는 거예요. <웃음> 네, 그 부분은 참고해 주시고 이거는 또 저희의 주관적인 순위이기 때문에 네, 개인마다 다르겠죠. 일단은 한번 가보도록 하겠습니다. 베를린 여행 오시면 꼭 저희 영상을 보시길 바라겠습니다. 네, 가보시죠. 가보시죠. 오 여러분 이거 보세요. 아파트 클라스. 작품이 장난 아닙니다. 와우. 가는 길마다 예술이 있네. 아파트 벽화가 뭐 저래? <웃음> <웃음> 너무 퀄리티가 너무 높은 거 아니야? 진짜 높다. 진짜 잘 있다. 어. 저희는 여기 체크포인트 찰리라는 곳에 왔는데 저기 보이는 저 청년이 찰리예요. 저 찰리라는 소년이 동독의 그 병사였는데 이제 토독으로 넘어오려고 촬영을 한 거죠. 이쪽으로 이렇게 넘어오는 중에 그 동독군이 총을 쏜 거예요. 북한군이 이제 부, 북한 국민들 타령하려 하면 총 쏘는 것처럼 그 총을 맞았는데 그 반대편에서는 서독 병사들도 보고 있었어요. 근데 그거를 도와주지 못하고 동독군도 도와주지 않고 서로 이제 그런 대치되는 상황 속에서 죽어간 거예요. 그래서 저 청년을 기리는 의미로 이렇게 해놨는데 여기 관광지가 이렇게 되어 있네요. 근데 제가 과자 출혈로 돌아가셨잖아. 음. 사진을 제가 봤거든요. 약간 묘사한 거를. 너무 좀 마, 마음이 아프더라고요. 그니까. 그냥 아니 살 걸려가지고 평소라면 살수 있는데 어떻게 보면은 그 이념 때문에 죽 어디를지도 저러지도 못하고 좋지도 못하고 한 목숨이 죽은 거니까 응원하는 거 우크라이나로 그런 응원하는 그런 게 있는 평화의 상징이니까 여기가 어떻게 보면 음... 여기가 그런 걸 재현해 놓은 것 같은데 거기 주든지 이런 거를 음... 지금은 뭐안 쓰는 곳이긴 한데 이렇게 남겨놨네요 요거 이렇게. 와 여러분 여기가 그 난리 났던 곳입니다. 저번에, 믿기시나요? 어, 저번에 저희가 전 영상에서 이렇게 뻥 터져가지고 도망치고 어, 와. <웃음> 아 진짜 얘네 너무 무서워! 우와. 여기 있자! 우와! 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 일로 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 구리야 우와 우리 방금 저기 있었으면 난리가 났던 거기다 이렇게 평화로운데 저기서 저기서 폭죽 터뜨렸는데 누가 잡아뜨려가지고 여기서 이렇게 와. 불 해가지고 저기서 터지고 어 어? 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 잘못된 떨어졌는데 깜짝이야 어? 어? 우리가 그 모습 먼저 봐가지고 <웃음> 독일의 모습이 이미지가 좀 그랬어 사실 좀 무서웠어요 어, 사람들 다 미친 사람처럼 보는 거야 <웃음> 여기도 다꽉 차가지고 브라덴부르크 <웃음> 브라덴부르크 문이 여기 독일의 가장 상징적인 건물이자 여기 제일 핫플레이스 베를린 하면 이제 1번 무조건 랭킹 1위 와 이렇게 생겼구나 <웃음> 여기 건너갈 수 있다니 <웃음> 그 뜻이야 너무 통제를 많이 해가지고 아니 여러분 여기서 저, 저 끝에 길 보이시죠? 저 건물 저거 <웃음> 꽉 찼었어요 사람이 진짜 여기 들어올 수가 없었어 와우 와우 브라덴부르크 문의 정면 모습인데 사람들이 너무 많아요 인증샷을 이제 제대로 찍으려면 좀 아침에 와야 될것 같은데 여기는 사람 원래 많을 것 같다 아, 좀 아침에 와야 될것 같아 사람이 많아서 어차피 단독 사진은 절대 부리고 음, 별로 뭐 딱히 감흥은 없는 것 같습니다 음. 근데 이, 이런 거는 그냥 보는 게 다기 때문에 그렇긴 하지 어. 상징적인 의미니까 우리한테는 별로 의미가 없어 여기 우리한테 의미는 불꽃축제 <웃음> 요, 요, 요 건물이었다 어, 우리가 있었던 데가 여기네 어. 우리가 이렇게 했잖아 제발 가고 싶어요 이렇게 했잖아 저희는 
여기 귀여운 열기구 옆에 포포그래피 오브 테러에 왔습니다 여기 보면 이게 베를린 장벽이에요 그럼 이게 실제로 보는 게 너무 좀 이상하다 역사 속에 들어온 것 같아 만약에 대한민국도 서울을 기점으로 갈렸으면 은 북한 남한이 이제 한강으로 이렇게 남겠지 않겠나 베를린 도시 중간에 이렇게 갈려져 있는 게 너무 신기하다 근데 서울에 한강이었으면 한강 피, 피투성이었겠다 <웃음> 거의 뭐 피바다 피바다 하죠. 진짜 피바다를 연상하게 될것 같아 진짜 뭐 이렇게 보면 별것 없는 벽인데 맞지? 그니까 이거 하나 사이에 두고 몇십 년 동안 동독 사람들이 넘어오기를 얼마나 열망했겠는데 진짜 저희 여기 내려왔는데 아유 다 영어라 가지고 응, 미치겠어요 죄송해요 <웃음> 소개를 뭐 이렇게 읽어 드릴 수가 잘 없네요 해석 불가 그래서. 그림으로 보는 역사 뭐 이런 게 있습니다 나치들이 상, 그런 만행이나 뭐 이런 게 역사들이 있나 보네 어. 이렇게 엄청 길게 저기서 여기까지 쭉 있어요 그렇습니다 음. 여기 영어 잘 하시는 분들은 제발 오시게 아니 번역을 해도 되는데 사실 뭐 어떻게 하나하나 번역을 해 근데 한국말이면 좀 대충 빨리 보이지 않겠나 아, 근데, 근데 그 읽, 그래. 읽히는 게 다르긴 어. 대충 이해하면서 넘어가겠지 걸으면서 애초에 이 사람들은 거의 여기 독일의 역사나 유럽의 역사를 배울 때 여기 무조건 배우는 게또 이게 그 세계 1, 2차 대전이고 자세하게 배우잖아 아. 그러니까 이 역사 시간 때 우리가 한국사 배우는 것처럼 그치 그치 아는 그 지식들이 아, 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 아. 있겠지 아. 그치 아. 너무 멀다 맞지? 아, 아. 가자 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 <웃음> 아니 박물관 막 이런데 역사 이런데 오게 되면 이렇게 될 수밖에 없어. 이거 현실 관광 아니지? 발발 음. 움직여야지 맞지? 저희가 여기 이번에 온 것은 유대인을 추모하기 위한 그런 추모비들을 만들어 놓은 곳이에요. 2,711개의 이런 추모비가 있다고 하네요. 이렇게 묘지의 자리처럼. 하나 하나씩 다 해놨어요. 두 배는 더 크다고 보시면 될것 같아요. 저 뒤에 있는 것까지 지금 잘안 보이기 때문에 진짜 큽니다. 근데 중요한 거는 여기가 이 베를린의 진짜 노른자 땅, 브라덴부르크 문이 저기인데 브라덴부르크 문 바로 옆에 노른자 땅이 진짜 한복판에 이 넓은 곳을 이 추모하는 기념비를 세웠다는 게. 음. 그 독일인들의 또 진정된 사과를 보여주기 위한 그런 표현 아니겠나? 여기 면적은 똑같아요. 높이가 좀 다를 뿐이지. 음. 아, 바다 울퉁불퉁하다. 여기가 산이었나? 음. 왜 이렇게 다 울퉁불퉁해? 일부러 위에 다른 다른 것 같은데. 오, 내 키만큼 높아졌다. 오, 진짜. 일로 가보자. 오, 헉? 뭐야? 나는. 나 나는 다 낮을 줄 알았는데 어, 어 여기 이렇게나 깊네? 내리막길로 돼 있어가지고 오 신기해 움푹하게 피어 있었네요 여기가 오오 오, 신기해 진짜 크다 어 진짜 아, 커졌어 아, 아 여기서 술래잡기 하면 개웃기겠다 못 잡는다 어, 미안 아 술래잡기 하면 안 되지 뭐야 <웃음> 죄송합니다 주무시겠어 <웃음> 네, 여기 여기 술래 잡게 하고 있는데 아, 술래... <웃음> 아, 씨. 진짜, 진짜 하고, 하고 있다 진짜 하고 있다 우리의 상상을 우리의 상상을 시련으로 하는 그들 <웃음> 대단합니다 여기 막 엄청 대단하고 막 멋있고 이런 건 아닌데 마음이 어, 그런 거지 또 한국인으로서는 뭔가 좀 많은 생각이 들게 하네요 좀 뭉클하다 맞지 음. 오씨 역시 대단한 사람인데 <웃음> 저런 애들은 꼭 있다 <웃음> 대단한 대단한 대단해 새로운 곳에 도착 도착했습니다 여기는 베를린 장벽에 그림을 그린 이스트 사이드 갤러리입니다 여기가 세계에서 가장 긴 
벽화? 라고 어, 벽화라 해야 되나? 아무튼 그런 거라 하더라고요 여기 하나하나가 다 각각의 주제가 있다니까 한번 걸어보도록 하시죠 이 앞에 오니까 사람들이 많네요. 어, 진짜 확실히, 진짜 어, 확실히. 어. 아니, 근데 그림을 그림을 이게 그 유명한 어디서 한 번쯤은 보셨을 어. 청제의 키스입니다. 사회주의를 비판한 건데 여기 있는 두 남자가 실제로 동독의 서기관이라 소련의 서기관이래요. 그래서 사회주의와 공산주의가 영원한다는 그 퍼포먼스를 실제로 했답니다. 그래서 되게 화제가 됐는데 그걸 이제 통일이 되고 이 장면을 이제 역으로 사용함으로써 이제 사회주의랑 공산주의를 풍자한 거죠. 그리고 여기 써 있는 이 글자가 신이시여 이 치명적 사랑에서 저를 구원하소서인데 그 의미가 이제 이 공산주의와 사회주의의 그런 사랑 속에서 우리를 구원하라 이런 뜻이, 뜻이 납니다. 모스코. 차이나. 차이나. 에브리웨이. 에브리웨이. 베를린. 베를린. 오. 에브리웨이. 이거 좀 마음에 드네. 세계가 다 통한다는 뜻인가 보다. 어. 와. 뭔가 오, 정신이 너무 없다 어. 비가 너무 오고 바람이 너무 불어가지고 아니 이것도 찍어야지 우산을 뒤집어 질라고 말도 해야 되고 말도 어. 해야 되지 사람도 찍어야 아. 되고 아. 아. 저희 지금 사실 그림 보긴 다, 다 봤는데 정신없어. 너무 어, 정신 없어가지고 집중을 좀잘 못했어요 <웃음> 뭐 평화의 상징도 있고 화합도 있고 한데 사회 풍자도 있고 한데 너무 막 우리가 그냥 보고 오 이렇게 느끼기에는 좀 난해한 것들이 많네요 진짜 음. 우리는 이해 못하지 잘 음. 그래도 날씨 좋은 날에는 이제 여유롭게 이렇게 산책하는 겸 이렇게 한번 오면 좋을 것 같은 코스? 그렇긴 음, 해요 맞아요 어, 한 한시간 뚝딱이겠는데 하나씩 보면서 막 얘기하면서 가면은 어, 하, 어 한시간 안에는 끝날 것 같아 어 그래도 나쁘지 않았습니다 날씨만 좋았다면 진짜 날씨 좋은 걸 감안했다면은 괜찮긴 해 맞지? 음. 뭐 돈이 드는 것도 아니고 음. 일단 다음으로 이제 가보자 음. 음. 저희의 이번 목적지는 유대인 박물관입니다 유대인 박물관은 그 유대인들의 학살당한 현장이나 역사들을 전시해 놓은 곳인데 여기 입장료는 무료고요 지금은 잠시 기다리라 해가지고 왠지 모르겠는데 기다려보겠습니다곧 들어가 보도록 하겠습니다 0유로 짜리 티켓 그냥 받았어요. 굳이, 굳이 왜 주는지는 모르겠는데 주시네요. 플러스. 플러스 스무지용. 아, 키스 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 오르막 내리막 이런 이렇게 이상하게 돼 있어가지고 아니 이거 약간 내가 이상해요. 내가 그 무용 안에 들어가 있는 것 같아. 무용 안에 들어가 있어 지금. 내가 예술이 된 느낌. 지금 네. 느낌이, 느낌이 괜히 이상하네. 누나 음. 멀리도 왔을 때눈 아닌 줄 알았어. 
지연한 거라고 하더라고요. 소름아. 못 걷겠어. 너무 신나게 걷는 거 아니야? 아니, 소리가 너무 울려. 아니, 이게 또 유대인의 비명소리라고 생각하니까 좀 그렇다, 맞지? 어른, 어른부터 아이까지 다 있네. 표정이 진짜 다 슬퍼 보인다. 이게 유대인들의 얼굴이고 발목이 유대인들의 비명이면 이거 발 소리를 내는 그러니까 비명 소리를 마, 만들어내는 제가 나치가 되는 거죠. 뭔가 한번 더, 두번더 생각해 보게 되는 그런 공간인 것 같습니다. 여러분 저희가 이, 이 얼굴들을 어떻게 만들었는지 알아냈습니다. 아니 잠시만요. 고고 박사가 하라는 거야. 아. 출처는 정확하게 또 밝혀주세요. 아 예. 고고 박사님이 또한건 하셨습니다. <웃음> 저기 보시면 <웃음> 저희가 똑같은 얼굴 두 개를 찾았어요. <웃음> 이 말을 이제 한 번에 뚫었단 말이거든요. 아, 똑같아. 대박이네. 어 그러네. 내가 계속 생각했어. 내가 많은 걸 어떻게 만들었어. 너도 똑같다. 너도 똑같아. 형님 또 찾았다. <웃음> 수작업일 거라 생각했어. 그래서 아 고생 많이 했구나. 고고 박사님께서 합니다 어, 추워, 어, 추워. 뭐야? 뭐야? 아우, 다 기울어져 있어가지고 있다. <웃음> 아 이거 몸이 몸이 진짜 이렇게 돼요. 이게 일자가 아니고 이렇게 기울어져 있어요, 여러분. <웃음> 뭐야 이거? 아니 다 이렇게 지어놨어 건물을 예술인가? <웃음> 어지러워 술 먹은 거 같아 진짜 옛날에 그거 해봤지? 어? 음주 음, 체형. 체형 체형? 어 아니 근데 이렇게 일자로 이렇게 올라가는데 일자로 오르막길 이렇게 가는 게 아니고 45도 이렇게 일자로 이렇게 가고 있어 우리가 대각선 어 대각선으로 지금 올라가고 있어 이상하다 나가자 <웃음> 자 <웃음> 이상하면 다 나가지. <웃음> 어 자기 어디 있어? 오 뭐야? 깜짝이야. 깜짝이야. 어 추워. <웃음> <웃음> 자기 이상하면 다 나가지 않지. <웃음> 저희는 유대인 박물관을 이렇게 둘러봤는데 유대인 학살뿐만이 아니고 유대인과 유대교에 대해서도 그 독일의 역사에 대해서도 많이 이렇게. 전시를 해놨더라고요. 박물관보다는 뭔가 예술, 미술관, 예술관 이런 느낌도 조금 들고 그냥 좀 섞인 것 같아요. 좀 재밌게 해놓은 것 같은데? 음, 음. 사람들이 집중할 수 있도록? 충분히 와볼 만하긴 해요. 그런 역사 같은 거에 관심이 없어도 다 신기하게 해놓고, 이쁘게 해놓고, 맞지? 특히 그 유대인들 그 얼굴 가면 어, 거기는 진짜 꼭 가보세요. 와, 그럼 진짜 좀 많은 게 느껴집니다. 강추. 그럼 이제 다음 스테이지로. 가보시죠. 오 레스토랑이 왔습니다. 귀여워. 뭐야 이 뚱뚱이 아저씨. 저희는 여기 학생 큰거 빅사이즈 하나랑 샐러드랑 이제. 시켰고 저는 이거 빨간 맥주랑 남편은 그냥 일단 노멀이랑 맥주 하나 시킨 것 같아요. 여기 지금 맥주 맥주 메뉴가 진짜 너무 많아서 고르기가 너무 힘들었어. 응. 와 내맥주 진짜 커. 이거도 마개 너무 한거 아니야? 어 크리스마스. <웃음> 자기가 좋아하는 맛인데? 딸기 맥주 딸기 맥주 우와 약간 호가든 우대 비슷한 맛 어? 호가든 라즈베리 라즈베리? 아니 로즈 그래 로즈 로즈 말고 로즈 로즈 맛이랑 똑같다 
잘 꽂혀 있는 건가? 오우씨 오우씨 아니 껍데기가 상당히 이거 나온다 살코기 우유 우유 찝다 아니 살 대박인데? 오 대박 <웃음> 아니 껍데기 아 여기서부터 비닐부터 이렇게 잘라야 되는다 땀난다 <웃음> 아니 이거 <이건> 땀나 왜 <웃음> 뭐 모르겠습니다 근데 음식 진짜 빨리 나온다 미리 해놔서 그런 거 아니다 음, 이기만 하면 되니까 음? 너무 맛있는데? 아 꼭대기 이거 그런 거 있나? 이거 생각하는 <웃음> 덕발 맛이긴 하다 근데 껍데기가 생각 이상으로 너무 너무 딱딱해요 음? 음. 진짜 어떻게 먹었어? 아, 연한 부분은 연하다 와 껍데 진짜 맛있다 음. 내가 좋아하는 맛이야 먹기 너무 힘드네 대성 진짜 맛있다 근데 딱 먹었을 때 비빔집 맛이 팍 오는 거 같았어 그래서 저희가 입으로 뜰러도 시켰어요 음. 튀김은 다 먹고 칼국기 밖에 없어요 이거는 진짜 부드러워 음. 이거 완전 완전 높습니다 이거. 아 이게 진짜 재밌는 게 겉은 진짜 거의 한 단단함이 100이면 안은 촉촉함이 100이야 반대되는 그게 100이라서 속달은 근데 좀덜 느끼해 그래도 배부르지? 배도 불러 <웃음> 샐러드 없다면 근데 먹을 수 없어 어, 좀 아, 느끼하다 튀김을 좀안 먹는 것도 방법인 것 같긴 해요 어 여기 우리가 <웃음> 거의 중국 느낌이지 <웃음> 기름을 너무 많이 쓰는 것 같아 아 근데 양이 이게 21유로인데 음. 상당하네 많다 이렇게 치면 족발 중도되겠다 중도되겠다 가격도 나쁘지가 않아 나무지게 먹고 가겠습니다 그리고 또 팀문화가 있네요 저희가 39유로 나왔는데 팁 4유로에서 총 43유로 45%에서 10% 정도 음. 주면 된다고 하네요 그래서 여기 카드랑 같이 준비했습니다 빵빵 어배 터질 것 같습니다 진짜 배가 터져요 한 40유로 정도 나오.. 아 아까 봤지? 취했다 맥주 기름에 취한 거지? 아니 취했다 어? 취했어 약에 빠져가지고 <웃음> 여기 뒤에 이 아저씨 서 있는 곳에 오시면 됩니다 음, 여기 여기 어? 막스밀리안 <웃음> 아? <웃음> 베를린 그 식당들이 불친절한 사람이 많다는데 여기는 센스도 있고 전부 다 친절하고 여기 음. 영어도 다 잘할 줄 아셔가지고 음. 편하게 먹은 것 같아요 맞아 맞아 어, 저희는 무튼 이렇게 학생까지 마무리하면서 이렇게 베를린 한번 투어를 해봤고 일단 그 베를린에서 저희가 먹던 데다 관광지를 가봤잖아요 그 중에서 저희가 마음에 들었던 게뭐탑 이런 거니까 한번 저희 영상 꼭 보시고 여행을 잘 해보시기 바라겠습니다 음, 이거는 또 지극히 주관적인 견해이기 때문에 저희와 뭐 연애, 여행 스타일이 비슷하신 분들에게는 좋을 것 겁니다. 같아요 어. 그래서 오늘은 저희 마지막 판 베를린에서 마무리하겠습니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 안녕.